Hi viewers, welcome to my channel, Ginny Sari Creative. Now in this video, we will see a mirror work and a neck design. Okay, in this video, if you like this video, please like this video. லைக் பண்ணுங்க அதே மாதிரி சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாத விசிட்டர்ஸ் சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நம்ம பார்க்கிறது ஒரு போட் நெக் ரெடி பண்ண போறோம் அந்த போட் நெக்குக்கு மிரர் ஒர்க் வச்சு எப்படி நம்ம நெக் டிசைன் ரெடி பண்றதுன்னு பார்க்க போறோம் இப்ப இந்த போட் நெக்கோட நெக் விட்டு வந்து த்ரீ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் நெக் விட்டும் ஹைட்டு டூ அண்ட் ஹாஃப் இன்ச்சஸ் அதுக்கு கீழே நமக்கு தேவைப்படுற மாதிரி ஒரு ஹாஃப் இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து த்ரீ இன்ச் ஹைட் எடுத்திருக்கிறேன் இந்த ஹைட் எடுத்துட்டு இதுல நம்ம எப்படி மிரர் ஒர்க் பண்ண போறோம் அப்படின்னு பாக்குறேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்றோம்னா அந்த பேசிக்கா நம்மளோட நெக் லைன் ஃபர்ஸ்ட் ட்ரா பண்ணிருக்கேன் அதுக்கு கீழே ஒரு அரேஞ்ச் அளவுல அதுக்கு கீழே என்ன செகண்ட் லைன் மார்க் பண்ணிருக்கேன் இந்த செகண்ட் லைன் எதுக்காக மார்க் பண்றது அப்படின்னா நம்ம ஆரி ஃப்ரேம்ல துணிய ஃபிட் பண்ணி இருக்கிறப்ப டைட்டா இருக்கும் நம்ம அந்த துணி அதுக்கப்புறமா அந்த ஃப்ரேம்ல இருந்து ரிமூவ் பண்ணதும் அது என்ன ஆகும் அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா லூஸ் ஆயிரும் கொஞ்சம் துணி வந்து உள்ள வந்து சுருக்கம் கொடுக்கும் சோ அதனாலதான் நம்ம என்ன பண்றோம் எப்பவுமே ஒரு அரேஞ்ச் கேப் எக்ஸ்ட்ரா கொடுத்து நம்ம டிசைன் ஸ்டார்ட் பண்றோம் ஃபர்ஸ்ட் நான் என்ன பண்றேன்னா கோல்டு சாரி எடுத்திருக்கிறேன் டபுள் கட் எடுத்து கோல்டு சாரியில டபுள் த்ரெட் வச்சு ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்றேன்னா ஒரு லேய நார்மல் செயின் ஸ்டிச் போடுறேன் இந்த மிரர் ஒர்க் பாத்தீங்கன்னா சிம்பிள் மிரர் ஒர்க் தான் இப்ப நீங்க ஆரி வந்து போட இப்பதான் படிச்சிருக்கிறீங்க நீங்க பிகினஸா இருக்கிறீங்க உங்களுக்கு பேசிக் செயின் ஸ்டிச் வருது தென் என்ன அப்படின்னு பாத்தீங்கன்னா பீட் சோக்கு உங்களுக்கு நல்லா ஸ்டிச் பண்ண வருது அப்படின்னா இந்த மாதிரி பட்ட டிசைன்ஸ் வந்து நீங்க ரெடி பண்ணி பாக்கலாம் சில்க் த்ரெட் போடுறது கொஞ்சம் டஃப்பான விஷயம் தான் சோ அது வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ண பண்ண தான் சில்க் த்ரெட்ல நமக்கு வந்து டிசைன்ஸ் அந்த இப்ப ஏதாவது சின்ன சின்ன மோட்டிவ்ஸ் ரெடி பண்றோம் அப்படின்னாலும் சில்க் த்ரெட்ல போடுறது கொஞ்சம் கஷ்டமா நீங்க ஃபீல் பண்ணீங்க அப்படின்னா இந்த மாதிரி பட்ட ஈஸியா சிம்பிளா எப்படி நம்ம ஒரு கிராண்ட் லுக் ரெடி பண்ணலாம் அப்படின்னு இந்த மாதிரி பட்ட ஐடியாஸ் நீங்க சூஸ் பண்ணீங்கன்னா ரொம்பவே ஈஸியாவும் இருக்கும் அட் த சேம் டைம் பாதி அட் த சேம் டைம் பாத்தீங்கன்னா உங்களுக்கு நல்ல ஒரு லுக்கும் கிடைக்கும் சோ அதனால இந்த மாதிரி நீங்க ட்ரை பண்ணி பாக்கலாம் இப்ப ஒரு லேயர் ஃபுல்லா நான் என்ன பண்ணிட்டேன்னா ஃபர்ஸ்ட் பேசிக் செயின் ஸ்டிச் சரி த்ரெட் வச்சு போட்டிருக்கேன் அதுக்கடுத்து சீனி பாசி அதாவது சுகர் பீட்ஸ் இருக்குல்ல அந்த சீனி பாசி வச்சு ஒரு லேயர் ஃபுல்லா அதுக்கு அடுத்த லேயர் சீனி பாசி வச்சு ஒரு லேயர் நம்ம ஃபர்ஸ்ட் நார்மல் சரி த்ரெட் யூஸ் பண்ணும் அதுக்கு அடுத்தது சீனி பாசி வச்சு ஒரு லேயர் போட போறோம் இந்த சீனி பாசி எதுக்காக அப்படி நான் எடுத்துருக்கிறேன் பண்ணி இது வந்து ஸ்மால் சைஸ் தான் இது வந்து போட் நெக் சொல்றதுனால போட் நெக் ரெடி பண்ணிட்டு அதுக்கு கீழே பாத்தீங்கன்னா மிரர் ஒர்க் தான் நம்ம வைக்க போறோம் சோ அதனால என்ன பண்றேன்னா இந்த நெக்கோட விட்ல நம்ம பண்ணக்கூடிய அந்த லேயர் லேயரா நம்ம கொடுக்கக்கூடியது ரொம்ப பெருசா இல்லாம சின்னதாகவே இருக்கிற மாதிரி ரெடி பண்ணிருக்கேன் சீனி பாசி தான் இதுல கொடுத்துருக்கிறேன் சீனி பாசி ஒரு லேயர் ஃபுல்லா வச்சு முடிச்சிடலாம் இந்த சீனி பாசி வச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறமா செயின் ஸ்டோன் அதாவது ரன்னிங் செயின் ஸ்டோன் இருக்குல்ல அந்த ரன்னிங் செயின் ஸ்டோன் அதுலயும் என்ன பண்ணிருக்கேன்னா பெரிய செயின் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணாம சின்னதாகவே யூஸ் பண்றேன் இப்ப பாருங்க சரி த்ரெட் வச்சு போட்டாச்சு அதுக்கப்புறமா சீனி பாசி வச்சும் போட்டாச்சு அதுக்கு அடுத்தது ரன்னிங் செயின் ஸ்டோன் எடுத்திருக்கிறேன் இந்த செயின் ஸ்டோன் அப்படியே சீனி பாசி வச்சதுக்கு அடுத்தது கம் போட்டு ஒட்டிக்கோங்க ஃபேப்ரிக் கம் போட்டுட்டு நம்மளோட ஸ்டோன செயின் ஸ்டோன் அந்த மாதிரியே பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்ப நீங்க வந்து பேஸ் பண்ணதுக்கு அப்புறமா ஸ்டிச்சிங் போடலாம் அப்படி இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு நார்மலாவே கம் போடாம நம்ம ட்ரை பண்ணலாம் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நம்ம கம் போடாமலே வச்சு ஃபுல்லா ஸ்டிச்சிங் போடலாம் இல்ல அப்படின்னா உங்களுக்கு இப்ப இந்த மாதிரி கம் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல ஒவ்வொரு ஸ்டோன் கேப்லயும் என்ன பண்ணிருக்கணும்னு ஸ்டிச்சிங் போடணும் அப்படிதான் எப்பவுமே செயின் ஸ்டோன் ஸ்டிச் பண்ண மெத்தடே அதுதான் ஒவ்வொரு ஸ்டோனுக்கு இடைவெளியிலையும் கரெக்டா லெப்ட் சைட்ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி தென் பாட்டம் கொண்டு வந்து அடுத்தது நெக்ஸ்ட் ஸ்டோனுக்கு ரைட் சைட் தென் பாட்டம் ஹரிசாண்டல்ல கொண்டு வந்து வர்டிக்கலா ஹரிசாண்டல் வர்டிக்கல் அந்த மாதிரி ஒவ்வொரு ஸ்டோன்லயுமே பேஸ் பண்ணி ஸ்டிச்சிங் போடணும் இந்த செயின் ஸ்டோன் எப்படி ஸ்டிச் பண்றதுங்கிறது என்னோட சேனல்ல ஆல்ரெடி பேசிக் வீடியோஸ்ல இருக்கு அதை பார்த்து தெரிஞ்சுக்கோங்க இப்ப ஃபுல்லாவே நான் ஸ்டிச்சிங் போட்டு முடிச்சாச்சு இந்த செயின் ஸ்டோன் பாத்தீங்கன்னா சின்ன சைஸ
சரி த்ரெட் வச்சு ஒரு லேயர் அதுக்கு அடுத்தது நார்மலா சீனி பாசி கொடுத்து இன்னொரு லேயர் அதுக்கு கீழே சின்ன ஸ்டோன் தான் ரன்னிங் ஸ்டோன் யூஸ் பண்ணி அது ஒரு லேயர் கொடுத்துருக்கோம் அதுக்கு அடுத்தது பாத்தீங்கன்னா அகைன் அந்த சீனி பாசி இந்த நாலு லேயரும் கொடுத்து நம்ம நம்மளோட நெக்கோட பார்டரை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப பாருங்க நம்ம அதை பினிஷ் பண்ணியாச்சு ஏனி நம்மளோட மிரர் ஒர்க்க நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணலாம் மிரரை கரெக்டா என்ன பண்ணிக்கோங்கன்னா இன்ச் டேப் வச்சு மார்க் பண்ணிக்கோங்க இப்ப நான் ஒரு ஒன்னே கால் இன்ச் கேப்ல என்ன பண்றேன்னா மார்க்கிங் பண்ணிடுறேன் ஒன்னே கால் இன்ச்ல கரெக்டா ஒவ்வொரு மிரருக்கு இடையிலையும் அதே மாதிரி ஒன்னே கால் இன்ச் கேப் இருக்கிற மாதிரி மார்க் பண்ணிக்கோங்க மார்க் பண்ணிட்டு கரெக்டா அந்த மிரரை ஃபர்ஸ்ட் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம்னா ஃபேப்ரிக் கம் போட்டு பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் நான் சும்மா இப்ப ஃபர்ஸ்ட் வச்சு பாக்குறேன் கரெக்டா அந்த ஷேப்ல நம்மளோட டிசைன் கேத்த மாதிரி அளவு எல்லாம் கரெக்டா இருக்கு அப்படின்னு ஃபர்ஸ்ட் இந்த மாதிரி வச்சு பாத்துக்கோங்க வச்சு பாத்துட்டு அந்தந்த மிரரை தூக்கிட்டு அதுக்கு கீழே ஃபேப்ரிக் கம் போட்டு அப்படியே நம்ம பேஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் இந்த மிரர் ஒர்க் பண்றப்ப எப்பவுமே மிரர் நல்லா ட்ரை ஆனதுக்கு அப்புறமா தான் நம்ம நெக்ஸ்ட் என்ன நம்ம பீட்ஸோ இல்ல த்ரெட் ஒர்க் பண்ண போறோமோ எதுவோ அதை நம்ம ரெடி பண்ணணும் இப்ப என்ன பண்றேன் அப்படின்னா இது வந்து த்ரெட் ஒர்க் நார்மலா சில்க் த்ரெட் எதுவுமே யூஸ் பண்ணாம சும்மா இந்த மிரரை சுத்தி கோல்டு கலர் பீட்ஸும் ஒயிட் கலர் பீட்ஸும் நம்ம சூஸ் பண்றோம் இதே இது இதுல த்ரெட் ஒர்க் பண்ணணும்னாலும் பண்ணலாம் பட் ஆனா உங்களுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஈஸியா நம்ம ரெடி பண்ணணும் அப்படின்னா இந்த மாதிரி நான் ரெண்டு பீட்ஸ் எடுத்திருக்கிறேன் இந்த பீட்ஸ் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப ஷைனிங்கா உள்ள கோல்டு பீட்ஸ் கிடையாது டல் கலர் தான் மெட்டாலிக் பீட்ஸ் மெட்டாலிக் கோல்டு சொல்லுவாங்கல்ல அந்த மெட்டாலிக் கோல்டு பீட்ஸ் எடுத்திருக்கிறேன் இதுவும் ரொம்ப பெரிய சைஸ் கிடையாது ஸ்மால் சைஸ் பீட்ஸ் தான் எடுத்திருக்கிறேன் இந்த கோல்டு பீட்ஸ கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த ஒயிட் பீட்ஸ் கொஞ்சம் பெருசு சோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன பண்ணிக்கலாம்னா இந்த கோல்டு பீட்ஸ் வச்சு ஒரு லேயர் ஃபுல்லா நம்மளோட மிரரை சுத்தி ஒரு லேயர் கொடுத்துக்கலாம் அது ஒரு லேயர் கொடுத்து முடிச்சதுக்கு அப்புறமா இந்த ஒயிட் கலர் பேர்ல் இது கொஞ்சம் பெரிய சைஸ் பேர்ல் தான் இந்த பெரிய சைஸ் பேர்ல் சுத்தி ஒரு லேயர் கொடுக்குறோம் கோல்டு பீட்ஸ் ஒரு லேயரும் அதுக்கு மேல இந்த ஒயிட் பேர்ல் லேயர் ஒயிட் பேர்ல் வச்சும் ஒரு லேயர் கொடுத்து நம்மளோட மிரர் ஒர்க் ரெடி பண்றோம் இந்த மாதிரி சிம்பிளா நம்மளால த்ரெட் ஒர்க் பண்ணாம இந்த மாதிரி சிம்பிளா பீட்ஸ் ஒர்க் வச்சு நம்ம ரெடி பண்ணிருக்கிறோம் இந்த பீட்ஸ் ஒர்க் பண்றப்ப கரெக்டா அந்த பீட்ஸ் வந்து எடுத்து நம்ம அந்த நூல்ல கொறுக்குறோம் அப்படின்னா கரெக்டா எந்த பிளேஸ்ல முடியுதுன்னு பார்த்து கேப் ரொம்ப விடாம நீட்டா அப்படி முடிச்சிட்டோம்னா நமக்கு பார்க்க நல்ல லுக் கிடைக்கும் சோ இதே மாதிரி என்ன பண்ணிக்கலாம்னா எல்லா மிரர்லயும் இதே ஒர்க்க நம்ம அகெயின் பண்றோம் இந்த மாதிரி பட்ட பிளவுசஸ் எல்லாமே நம்ம ஒரு பார்ட்டி வியர்க்கு போட் நெக் வச்சு பார்ட்டி வியர்க்கு போடும்போது மோஸ்ட்லி போட் நெக்ல மிரர் ஒர்க் வச்சு பண்றோம் அப்படின்னா ரொம்ப நல்லா இருக்கும் பாக்குறதுக்கு இதே மிரர் ஒர்க்ல என்ன பண்ணலாம்னா இப்ப நார்மலா ஃப்ரேம் கலர் கலரா ரெடிமேடாவே ஃப்ரேம் அவைலபிளா இருக்கு இந்த மிரரோட சைஸுக்கு ஏத்த மாதிரி ஃப்ரேம் இருக்கு அந்த ஃப்ரேம் வாங்கி மிரரை பேஸ்ட் பண்ணிட்டு அதுக்கு மேல கலர் கலர் ஃப்ரேம் கிடைக்குதுல அந்த ஃப்ரேம் வாங்கி அப்படியே பேஸ்ட் பண்ணிட்டு உங்களுக்கு நார்மல் கை ஊசி இருக்குல்ல அந்த கை ஊசிய வச்சு நீங்க அந்த ஃப்ரேம்க்கு மேல ஸ்டிச்சிங் போட்டு சேம் கலர் த்ரெட் யூஸ் பண்ணி ஸ்டிச்சிங் போட்டுட்டீங்க அப்படின்னா நீங்களே ஈஸியா பர்ஃபெக்டா உங்களோட நம்மளே நம்மளோட பிளவுஸை ரெடி பண்ணணும் ரொம்பவே ஆரி ஒர்க் தெரிஞ்சிருக்கணும் அப்படின்னு இல்லை நமக்கு தெரிஞ்சதை வச்சு நம்மளோட பிளவுஸை ஈஸியா நம்ம ரெடி பண்ணிக்கலாம் ஓகே இப்ப பாருங்க ஒரு மிரர் ஃபுல்லா கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு இனி இதே மாதிரி ஃபுல்லா எல்லா மிரர்லயுமே இதே ஒர்க்க கண்டினியூ பண்றோம் மிரர் ஒர்க் முடிச்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம அகெயின் நம்மளோட ஃபுல் பாடியையுமே இதே மாதிரி கம்ப்ளீட் பண்றதுக்காக சக்ரா பீட்ஸ் சொல்லுவாங்கல்லாம் அதாவது நார்மலா நம்மளோட சக்கரம் எப்படி இருக்குமோ அதே மாதிரி சென்டர்ல ஹோல் இருக்கும் அதை சுத்தி சக்ரா பீட்ஸ் சொல்லுவாங்க அந்த சக்ரா பீட்ஸ் என்ன பண்ணிட்டேன்னா இதோட பாடி ஃபுல்லாவே ஸ்டிச்சிங் போட்டு நம்மளோட பிளவுஸோட ஃபுல் பாடியையும் கம்ப்ளீட் பண்றேன் அது வந்து ஈஸி மெத்தட் தான் நார்மலா நம்மளோட ஆரி நீடல் வச்சு கீழே இருந்து மேல எடுத்து ஒரு சின்ன நாட் ஒவ்வொரு டைமும் ஒவ்வொரு நாட் போட்டு பினிஷ் பண்றோம் 
அந்த இது என்னால அது அந்த வீடியோ வந்து என்னால இதுல காட்ட முடியல சோ அது மட்டும் இதுக்கு கீழே இந்த மிரர் ஒர்க் எல்லாம் கம்ப்ளீட் பண்ணதுக்கு அப்புறமா அந்த இது மட்டும் அந்த சக்ரா பீட்ஸ அங்க இங்க நம்மளோட ஃபுல் பாடியும் கவர் ஆகுற மாதிரி அங்க இங்கயா வச்சிட்டு நார்மலா ஒவ்வொரு பீட்ஸுக்கும் எப்படி நம்ம லாக் போடுவோமோ அதே மாதிரி லாக் போட்டு ஃபுல் டிசைனிங் கம்ப்ளீட் பண்றேன் இப்ப பாருங்க ஃபுல் மிரர் ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு ஏன் இதுக்கு கீழே இருக்கக்கூடிய நமக்கு ஸ்பேஸ் நிறைய இருக்குல்ல அந்த ஸ்பேஸ் ஃபுல்லாவே கம்ப்ளீட் பண்றதுக்கு அந்த சின்ன சின்ன சக்ரா பீட்ஸ மட்டும் அங்க இங்கயா வச்சு லாக் போட்டு பினிஷ் பண்றேன் ஓகே இந்த வீடியோ உங்களுக்கு கண்டிப்பா பிடிச்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் சிம்பிளா ரொம்பவே ஆரி ஒர்க்ல ப்ரில்லியண்டா இல்ல நமக்கு ஓரளவு தெரியும் அப்படின்னா அதை வச்சு இந்த மாதிரி நம்மளோட பிளவுஸ நம்ம ரெடி பண்ணிக்கோம் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா மறக்காம லைக் பண்ணுங்க அதே மாதிரி என்னோட சேனல ஆல்ரெடி சப்ஸ்கிரைப் பண்ண விசிட்டர்ஸ் பாருங்க ரொம்ப யூஸ்ஃபுல்லா இருக்கும் சேனல்ல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாம புதுசா பாக்குறீங்க அப்படின்னா சேனல சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிட்டு பக்கத்துல வரக்கூடிய பெல் ஐக்கனையும் கிளிக் பண்ணுங்க அப்ப என்னோட வீடியோஸ் எல்லாம் ஈஸியா உங்களுக்கு நோட்டிபிகேஷன்ஸ்ல வந்துடும் இந்த மாதிரி ஆரி ஒர்க் நெக் வீடியோஸ் ஸ்லீப் பேட்டர்ன் ரெடி பண்றது ட்ரேஸ் பண்றது இப்படி மல்டிபிள் வீடியோஸ் இருக்கு தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங் மை வீடியோஸ் பிளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் ஜினிஸ் ஆரி கிரியேட